பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புவியியல் பாடம் ஒன்று இந்தியா அமைப்பிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு இதில் இரண்டு வீடியோக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வீடியோ ஒன்று இந்தியாவின் முக்கிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் இதற்கான வீடியோ இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஆறு பிரிவுகள் கொண்ட நம்ம இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பை பார்க்கும் போது ரொம்பவும் ஆச்சரியமா இருக்குது ஏன்னா வடக்குல இமயமல தெற்குல அழகான கடற்கரை மேற்குல பாலைவனம் கிழக்குல பாரம்பரிய இயற்கை அமைப்புன்னு பல மாறுபட்ட இயற்கை தோற்றங்களை பெற்றிருக்குது இமய மலைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது இந்தியாவோட பாதுகாப்பு அறனே நம்ம இமயமலை தான் அது மட்டும் இல்லாம உலகத்தோட மிக உயரமான மலை தொடரும் இமய மலை மலை தொடர் தான் ஆரவல்லி மலை தொடர இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலை தொடர்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இமய மலை தாங்க மிக இளமையான மடிப்பு மலை தொடர் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பரவி இருக்கிற இந்த இமய மலையில இருக்கிற பாமியர் முடிச்சதா உலகத்தோட கூரைன்னு சொல்றோம் இமாலயா அப்படிங்கிற சொல்லு சமஸ்கிருத மொழியில பணி உறைவிடம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது உலகத்துல இருக்கிற உயிர் பன்மைய தொகுதிகள்ல இமாலய அடிவாரம் முக்கிய தொகுதியா விளங்குது அடுத்ததா இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள்ல ரெண்டாவதா இருக்கிறது வடபெரும் சமவெளிகள் மேடு பள்ளமற்ற ஒரு சீரான சமபரப்பா இருக்கிற இந்த சமவெளி தாங்க உலகத்திலேயே வளமான சமவெளி இது வடக்கு மலையோட தென்பக்கம் பறந்து காணப்படுது இந்த சமவெளியில சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் அதோட துணை ஆறுகளால உருவாக்கப்பட்ட வண்டல் மண் படிவுகள் காணப்படுதுங்க சுமார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பரவி இருக்கிற இந்த சமவெளி வட இந்தியாவோட ஏழு மாநிலங்களை உள்ளடக்கி இருக்கு இந்த சமவெளி சுமார் ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவியும் காணப்படுது வட சமவெளிக்கு தெற்கே அமைஞ்சிருக்கிற தீபகற்ப பீடபூமி தான் மூன்றாவதா இருக்கக்கூடிய இயற்கை அமைப்பு இந்த தீபகற்ப பீடபூமி பழமையான பாறை அமைப்புகளையும் பல குஞ்சுகளிலும் பல்வேறு சிறு பீடபூமிகளையும் ஆற்று பள்ளத்தாக்குகளால பிளவுபட்டு காணப்படுது இந்த பீடபூமியோட எல்லையா வடமேற்கே ஆரவல்லி மலை தொடரும் வடகிழக்கே பண்டல்கண்ட் மற்றும் தாஜ்மஹாலும் மேற்கு பகுதியில மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்கு பகுதியில கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையும் அமைஞ்சிருக்குது தக்கான பீடபூமி முக்கோண வழியில அமைஞ்சிருக்குது உலக அளவுல ஏழாவது பெரிய பாலைவனமா இருக்கக்கூடிய தார் பாலைவனம் சுமார் ரெண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது இது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எல்லையா அமைஞ்சிருக்குது இந்த பாலைவனம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை உள்ளடக்கி இருக்கு இந்திய தீபகற்ப பீடபூமியோட ரெண்டு பக்கங்களிலும் கடற்கரையை ஒட்டி அமைஞ்சிருக்க சமவெளிகள் இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்புக்கு மேலும் அழக கூட்டுதுங்க இந்த கடற்கரை சமவெளி எல்லாம் ஆறு மற்றும் கடல் அலைகளோட அறிந்தல் மற்றும் படிவைத்தல் செயலால உருவாக்கப்பட்டது 
பிரம்மாண்டமான மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் அழகான அரபிக் கடலுக்கும் இடையே அமைஞ்சதுதான் மேற்கு கடற்கரை சமவெளி இந்த மேற்கு கடற்கரையோட வட பகுதிய நம்ம கொங்கண கடற்கரைன்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி மத்திய பகுதிய கனரா கடற்கரைனும் தென் பகுதிய மலபார் கடற்கரைனும் சொல்றோம் இயற்கை எழில் கொஞ்சக்கூடிய கிழக்கு மலை தொடருக்கும் வசீகரமான வங்காள விரிகுடாருக்கும் இடைப்பட்ட சமவெளி தான் கிழக்கு தொடர்ச்சி சமவெளி மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிய வட சர்க்கார் பகுதின்னு சொல்றோம் கிருஷ்ணா நதிக்கும் காவிரி ஆத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் சோழ மண்டல கடற்கரை நம்ம சென்னையில இருக்கிற மெரினா கடற்கரை தாங்க உலகத்திலேயே ரெண்டாவது பெரிய கடற்கரை இது உலக அளவுல ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தது கிழக்கு கடற்கரையில அமைஞ்சிருக்கிற சிலிக்கா ஏரி இந்தியாவோட மிகப்பெரிய காயல் ஏரி அடுத்துதான் இந்தியாவோட தீவுகளா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு லட்சத்தீவு அப்படின்னு ரெண்டு தீவு கூட்டங்கள் இருக்குதுங்க அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வங்காள விரிகுடாவில அமைஞ்சிருக்குது இதுல ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகள் இருக்குதுங்க இந்த தீவுகள் எல்லாம் பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில இருக்கிறதுனாலையும் அதிக ஈரப்பதும் அதிக வெப்பம் கொண்ட காலநிலை நிலவுறதுனாலையும் இங்க அடர்ந்த காடுகள் காணப்படுது இதோட பரப்பளவு எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் அடுத்ததா இருக்கிற லட்சத்தீவு அரபிக் கடல்ல அமைஞ்சிருக்குது இது சுமார் இருபத்தி ஏழு தீவு கூட்டங்களை பெற்றிருக்குது இந்த தீவுகள் முருகை பாறைகளால ஆனதுங்க சுமார் முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவையும் கொண்டது லட்சத்தீவு மினிக்காய் மற்றும் அமினி தீவு கூட்டங்கள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைக்கிறோம்